Continuamos entonces. ¿Se acuerdan que nuestra tinta se tiene que abrir? Entonces ven ahí que se abrió. Como esa media luna que se hace, entonces nuestra tinta está lista. Luego limpiamos la tinta, ¿no es cierto? Porque si queda mojada, húmeda en nuestra propia tinta, después se endurece y quedan como piedritas que la pueden romper. Listo, la dejamos ahí. Y preparamos nuestros tonos. Entonces yo voy a poner un poquito de agua en mi mezclador. Siempre recuerden que tienen que humectar el pincel antes de partir. Sacarle el exceso de agua. Acuérdense que esta pintura está la maestría del trabajo con el agua. ¿sí? Que es de a poquitito. Entonces un poquito voy a ir haciendo algunos tonos. ¿sí? Eso, busco diferentes tonos bien entonces vamos a hacer hoy día la orquídea entonces recuerden cómo era la orquídea mezclo exceso voy a aprovechar aquí para no desperdiciar la tinta eso acuérdense que el pincel siempre siempre en punta Bien, entonces, para la hoja de la orquídea, puntita, guatita, puntita, cada hoja la puedo ir haciendo diferente. De nuevo, unto, humecto, saco el exceso y siempre en puntita. Segunda hoja, ¿se acuerdan? Para generar el ojo del fénix. Nuevamente, ya que a mí me gusta que las hojas queden bien negritas, sacamos el exceso, revisamos que esté en puntita y vamos a una tercera hoja, una cuarta y unas pequeñitas podemos hacer aquí. ¿Sí? Luego vamos a ir a hacer las flores vamos a hacer una arquilla sencilla esta vez enjuagamos este va a ser mi pocillo donde tenga mi tinta negra 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 y mis flores yo las voy a hacer a ver de un tono clarito mm, yo creo que este me gusta saco el exceso y la puntita la voy a poner aquí en el negrito entonces acuérdense voy aquí una pincelada dos tres cuatro cinco una dos tres cuatro cinco la puntita nuevamente en el negro para que nos dé tonos voy a hacer una por aquí una, dos, tres, cuatro, cinco. Nuevamente, otra aquí. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Otra acá. Y unas pequeñitas acá arriba. Y ahora voy a unirlas con la vara de un tono no tan tan oscuro como las hojas. ¿sí? Entonces, vamos a ver desde aquí. Vamos a hacer como que fueran dos varitas. Eso. Y ahí queda nuestra bella orquídea.